ওয়েলকাম ব্যাক এভরি ওয়ান আমি সপ্তপর্ণী ফ্রম বাই লাইফ অ্যাজ ইউ অল নো আমরা এবছরের ক্লাস টুয়েলভের সেমিস্টার থ্রি এর জন্য এবিডিএ টেস্ট পেপার সলভ করছি আমরা অলরেডি তোমাদের বায়োলজির ক্ষেত্রে চারটে চ্যাপ্টার সলভ করে ফেলেছি মানুষের জনন জনগত স্বাস্থ্য বংশগতির আণবিক ভিত্তি এবং বংশগতি ও বিভেদ এই চারটে চ্যাপ্টারের সমস্ত কোয়েশ্চেন সলভ করে ফেলেছি টেস্ট পেপার থেকে আর এখন সলভ করছি তোমাদের রিকোয়েস্টে লাস্ট চ্যাপ্টার অর্থাৎ অভিব্যক্তি এবং বিবর্তন তারও পেজ ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ অব্দি যা যা কোয়েশ্চেন আছে সব তোমাদের সলভ করে দিয়েছি আর এই ভিডিওতে সলভ করতে চলেছি লাস্ট পাঁচটা সেট ওকে তো এটা এই ভিডিওটা কমপ্লিট হলেই তোমাদের এই চ্যাপ্টারটাও কিন্তু কমপ্লিট হয়ে থাক হয়ে যাবে আর শুধু পড়ে থাকবে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা তো চলো আর দেরি না করে ভিডিও স্টার্ট করছি আর আগের ভিডিওগুলো পেতে হলে তার লিঙ্ক অলরেডি নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো অথবা ভিডিও লাস্টেও প্লে লিস্ট দেওয়া থাকবে তো দেখো প্রথমেই হচ্ছে আমাদের পেজ নাম্বার দুশো ওকে প্রথমেই হচ্ছে পেজ নাম্বার দুশো পাঁচ তোমাদের সুবিধার্থে আমি এই চ্যাপ্টার থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলো এসেছে সেগুলো ব্ল্যাক কালারে ডাবল মার্ক করে রেখেছি তো দেখো এই পেজগুলোতে কোনো কোয়েশ্চেন নেই এই পেজেও নেই এই পেজে পরপর সমস্ত কোয়েশ্চেন রয়েছে ওকে তো চলো দেখে নি কী কী কোয়েশ্চেন আছে দেখো ফার্স্টেই বলছে প্রদত্ত চিত্রটি কোনটির উদাহরণ এখানে অপশানগুলো দেওয়া রয়েছে তো দেখো অস্ট্রেলিয়ান মার্সুপিয়াল থেকে তাসমানিয়ান নেকরে ক্যাঙ্গারু মার্সুপিয়াল ইদুর কোয়ালা ফ্লাইং ফ্যালেঞ্জার ইত্যাদি মানে তৈরি হচ্ছে এটা দেখানো হচ্ছে ওকে তো এটা দেখেই বুঝতে পারছো তোমরা এটা হচ্ছে অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন অর্থাৎ এখানে অপসারী অপসারী অভিযোজনের এটা কিন্তু উদাহরণ সো কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান ডি অপসারী অভিযোজন নেক্সট কোয়েশ্চনে যাচ্ছি বলছে দেখো পপুলেশন এখনটি ফাউন্ডার এফেক্টের জন্য দায়ী তো ফাউন্ডার এফেক্টের জন্য দায়ী হচ্ছে আমাদের জেনেটিক গ্রিপ সো কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান ডি নেক্সট বলছে এই হোমিনিটগুলিকে মস্তিষ্কের আয়তন অনুযায়ী মেলাতে হবে তো দেখো এর মধ্যে হোমো নিয়েন্ডারথালের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল চোদ্দোশো সিসি হোমো সেপিয়েন্সের হচ্ছে আমাদের তেরোশো পঞ্চাশ সিসি বলতে পারি হোমো হ্যাবিলিসের এর মধ্যে সবচেয়ে কম সাড়ে ছশো থেকে আটশো আর হোমো ইরেক্টাসের হচ্ছে নশো তো দেখো এখানে তাহলে যে অপশানগুলো আছে সেই অনুযায়ী কারেক্ট হবে হচ্ছে অপশান বি এর সাথে থ্রি বিয়ের সাথে ফোর সি এর সাথে ওয়ান ডি এর সাথে টু নেক্সট বলছে দেখো আদিমকাল থেকে বর্তমান অবধি মানুষের উৎপত্তির সঠিক পর্যায়ক্রম কি এখানে অনেকগুলো অপশান আছে তার মধ্যে কারেক্ট হবে হচ্ছে অপশান বি প্রথমে রামাপিথেকাস দেন অস্ট্রালো দেন হোমো হ্যাবিলিস দেন ডিভাইডেড থেকে 0.4 করবো চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি ফোর বলছে হার্ডিউইনবার্গের সাম্যাবস্থা হার্ডিউইনবার্গের সাম্যাবস্থা প্রভাবিত হয় কিসের দ্বারা প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারাও প্রভাবিত হয় নতুন পরিব্যক্তি বা মিউটেশন দ্বারাও হয় জেনেটিক গ্রিপ দ্বারাও হয় উপরের সবকটি সো কারেক্ট অ্যান্সার এখানে উপরের সবকটি ওকে তো তাহলে এই সেটে যা যা কোয়েশ্চেন ছিল সব আমরা করে ফেললাম নেক্সট আমরা যাব আমাদের পেজ নাম্বার দুশো পনেরোতে ওকে তো দেখো পেজ নাম্বার দুশো পনেরোতে ফার্স্ট পেজে কোনো কোয়েশ্চেন নেই সেকেন্ড পেজেও কোনো কোয়েশ্চেন নেই থার্ডেও নেই ফোর্থ পেজে লাস্টে দুটো কোয়েশ্চেন আছে দেখো কি বলছে বলছে হার্ডিউইনবার্গ সূত্রের একটি উল্লেখযোগ্য শর্ত কী এর মধ্যে পপুলেশনে জেনেটিক গ্রিপ আবশ্যিক না এটা হলে তো হার্ডিউইনবার্গ থেকে বেরিয়ে যাবে পপুলেশন বড় হওয়া প্রয়োজন এইটা কারেক্ট হবে ওকে অপশান বি হচ্ছে আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার কারণ মাইগ্রেশন হলেও হার্ডিউইনবার্গের বাইরে চলে যাবে পপুলেশন আর প্রাকৃতিক নির্বাচন থাকলেও হার্ডিউইনবার্গ ফলো করবে না পপুলেশন সো এখানে কারেক্ট অ্যান্সার অপশান বি নেক্সট বলছে যে সমীকরণ থেকে হার্ডিউইনবার্গ নীতি ব্যাখ্যা করা যায় সেটি কি নেক্সট পেজে অপশান দেওয়া আছে চলো দেখে নি অপশানগুলো দেখো পি স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ প্লাস কিউ স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান তার মানে এই ফার্স্ট অপশানটাই কারেক্ট অপশান এ হচ্ছে এখানে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার বাকিগুলো কিন্তু নয় ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দেখো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দিয়েছে প্রজাতি এর জিনো টাইপ হচ্ছে এ এ বি বি সি সি আর প্রজাতি বি এর এক্স এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড সেখান থেকে গ্যামেট তৈরি হচ্ছে এখান থেকে এ বি সি গ্যামেট এখান থেকে এক্স ওয়াই জেড গ্যামেট তো তাদের মধ্যে যখন মেটিং হয়েছে তো একটা শঙ্কর বা উদ্ভিদ বা হাইব্রিড তৈরি হয়েছে যার জিনো টাইপ এ বি সি এক্স ওয়াই জেড বাট এখানে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমেরই একটা করে কপি রয়েছে ঠিক আছে মানে দুটো করে নেই সমস্ত ক্রোমোজোম কারণ নেই তাই এরা হচ্ছে বন্ধা তো এদের অ্যাম্ফিপ্লয়ডি করা হয়েছে অ্যাম্ফিপ্ল
তৈরি মানে হচ্ছে এদের প্রত্যেকের একটা করে করে কপি তৈরি হবে ঠিক আছে মানে সমসমস্ত ক্রোমোজোম থাকবে তাহলে ক্যাপিটাল এ দু কপি থাকবে ক্যাপিটাল বি দু কপি সি দু কপি এক্স দু কপি ওয়াই দু কপি জেড দু কপি তবেই গিয়ে কিন্তু ওই উদ্ভিদটা বন্ধার থেকে কিন্তু প্রজননে সক্ষম হবে সো কারেক্ট অ্যান্সার এখানে তাহলে হবে অপশন ডি ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল সি ক্যাপিটাল সি ক্যাপিটাল এক্স এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড ওকে হোয়াট ইট চলো নেক্সট কোয়েশনে যাচ্ছি সৃষ্টির আদিকালে প্রোক্যারিয়রদের আবির্ভাবে সঠিক পর্যায়ক্রম কিন কোনটি দেখো অনেকগুলো অপশন আছে তার মধ্যে সঠিক হবে অপশন ডি প্রথমে জটিল যোগ এসেছিল দেন কোয়াসারভেট কনা দেন হচ্ছে প্রোটোসেল দেন হচ্ছে প্রোক্যারিয়স ওকে তো এই সেট থেকে আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই চলে যাবো আমাদের নেক্সট সেট অর্থাৎ পেজ নাম্বার দুশো চব্বিশে ওকে তো দেখো ফার্স্ট পেজ থেকে সেরকম কোনো কোয়েশ্চেন নেই সেকেন্ড পেজেও নেই থার্ড পেজেও নেই ফোর্থ পেজে পরপর অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে কি বলছে দেখো ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেলানিসম এটা কিসের উদাহরণ এটা হচ্ছে একটা প্রাকৃতিক নির্বাচনের উদাহরণ আরও স্পেসিফিকভাবে বলতে গেলে এটা হচ্ছে ডিরেকশনাল সিলেকশনের উদাহরণ সো এখানে ডিরেকশনাল সিলেকশন বা অভিমুখী নির্বাচন তো নেই সো কারেক্ট অ্যান্সার এখানে অপশন সি প্রাকৃতিক নির্বাচনের উদাহরণ ওকে নেক্সট বলছে আর্কিওপটেরিক্স কোন দুটি প্রাণীর মধ্যে মিসিং লিঙ্ক আর্কিওপটেরিক্স হচ্ছে আমাদের রেপটাইলস আর অ্যাভিসের মধ্যে মিসিং লিঙ্ক সো কারেক্ট অ্যান্সার অপশন সি নেক্সট বলছে দেখো এই পেজের নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সমবৃত্তি অঙ্গের উৎপত্তি ঘটে কী ধরনের বিবর্তনের ফলে সমবৃত্তি অর্থাৎ একই ধরনের কাজ করবে তো এটা হচ্ছে আমাদের অভিসারী বিবর্তন নেক্সট বলছে নিম্নক্ত কোন বিজ্ঞানী তার তথ্যটি ও বিজ্ঞানী ও তার তথ্যটি সঠিকভাবে মিলযুক্ত প্রথম বলেছে ওয়াইজম্যানের সাথে অবিচ্ছিন্ন জার্ম প্লাজম মতবাদ এটাই কিন্তু কারেক্ট ওকে বাকিগুলো কিন্তু কারেক্ট নয় ডারউইন মিউটেশন তত্ত্ব এটা তো নয় মিউটেশন তত্ত্ব হচ্ছে হুগোদ ফিসের পাস্তুরের প্যানজেনেসিস নয় এটা হচ্ছে ডারউইনের তারপরে ক্রোমোজমের বংশগতির তত্ত্বটাও এখানে ভুল দেওয়া আছে কারেক্ট অ্যান্সার এখানে অপশনে নেক্সট বলছে দেখো পি প্লাস কিউ এর হোল স্কোয়ার ইকল টু পি স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ প্লাস কিউ স্কোয়ার ইকল টু ওয়ান সমীকরণটি নিচ্ছে কোনটিকে নির্দেশ করে পপুলেশন জেনেটিক্স মেন্ডেলিয়ান জেনেটিক্স বায়োমেট্রিক্স নাকি মলিকুলার জেনেটিক্স এটা হচ্ছে আমাদের পপুলেশন জেনেটিক্সে হার্ড ইউনবার্গের সমীকরণ ওকে সেখানে কারেক্ট অ্যান্সার হবে পপুলেশন জেনেটিক্স চলো নেক্সট পেজে চলে যায় নেক্সট পেজে একটাই কোয়েশ্চেন আছে লাস্ট কোয়েশ্চেনটা উক্তি এবং যুক্তি উক্তি বা অ্যাসারেশন কি বলছে পৃথিবীতে প্রথম জীব ছিল হেটোট্রফ একদম কারেক্ট যুক্তি কি বলেছে তার রিজন বলছে এটা রিজন হবে আর হবে তারা পরিবেশ থেকে জৈব অনুকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতো এটাও কারেক্ট তাহলে এখানে উক্তি যুক্তি দুটোই ঠিক এবং যুক্তি হচ্ছে উক্তির সঠিক ব্যাখ্যা কারণ জৈব অনুকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে বলে এরা এদেরকে আমরা হেটোট্রপ বলে থাকি এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা বানাতে পারতো না বলে সেখানে সঠিক উত্তর হবে উক্তি এবং যুক্তি উভয়ই সঠিক এবং যুক্তি উক্তির সঠিক ব্যাখ্যা ওকে তাহলে এই সেটটাও আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল নেক্সট সেটে চলে যাবো নেক্সট সেট হচ্ছে আমাদের পেজ নাম্বার দুশো চৌত্রিশ দেখো ফার্স্ট পেজে কোনো কোয়েশ্চেন নেই সেকেন্ড পেজেও নেই থার্ডে রয়েছে থার্ডে কি বলেছে হট ডাইলুট সুপে ধারণা দেন কোন বিজ্ঞানী অবভিয়াসলি এটা হবে বিজ্ঞানী হ্যালডেন এইচ ফর হট এইচ ফর হ্যালডেন ওকে নেক্সট মানুষের নিষ্ক্রিয় দাঁত কোনটি এখানে যে অপশনগুলো রয়েছে তার মধ্যে সঠিক হবে ক্যান আইন ওকে মোলার দাঁতও নিষ্ক্রিয় হয় বাট সেটা হচ্ছে থার্ড মোলার বাট এখানে থার্ড কথাটা মেনশন নেই যেহেতু তো ক্যান আইনি আমরা ধরবো নেক্সট বলেছে দেখো স্তম্ভ মেলাতে দিয়েছে সমসমস্ত অঙ্গ হচ্ছে এর মধ্যে বাদুরের ডানা মানুষের হাত হচ্ছে সমসমস্ত অঙ্গ মিসিং লিঙ্ক হচ্ছে আর্কিওপটেরিক্স সমবৃত্তি অঙ্গ হচ্ছে পাখি এবং পতঙ্গের ডানা আর লুপ্তপ্রায় অঙ্গ হচ্ছে মানুষের নিক্রিটেটিং পর্দা সো এখানে তাহলে ওয়ানের সাথে টু টু এর সাথে থ্রি থ্রি এর সাথে ফোর আর ফোরের সাথে ওয়ান তো এখানে সঠিক হবে তাহলে অপশন এ ঠিক আছে গট ইট চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের বিবৃতিগুলিকে সঠিক পর্যায়ক্রমে সাজাতে হবে ঠিক আছে তো চলো দেখে নিন কী কী আছে অত্যাধিকারে বংশবৃদ্ধি যোগতমের উদ্বর্তন অনুকূল প্রকরণ জীবন সংগ্রাম তো প্রথমে হবে অত্যাধিকারে বংশবৃদ্ধি তার মানে প্রথমে হবে নাম্বার ওয়ান দেন হবে হচ্ছে জীবনের জন্য সংগ্রাম ঠিক আছে জীবন সংগ্রাম মানে নাম্বার ফোর দেন আসবে আমাদের অনুকূল প্রকরণ নাম্বার থ্রি অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট হচ্ছে যোগ্যতমের উদ্বর্তন তাহলে ওয়ান ফোর থ্রি টু কোন অপশান আছে দেখো ওয়ান ফোর থ্রি টু অপশান সিতে আছে ওয়ান ফোর থ্রি টু সো অপশান সি হচ্ছে কারেক্ট নেক্সট বলছে মানুষের কোন পূর্বপুরুষকে দক্ষ মানব বলা হয় দক্ষ মানব বা হ্যান্ডিম্যান বলা হয় তাদেরকে আমাদের হোমো হ্যাবিলিসকে ওকে কারণ এরা পাথর দিয়ে কিন্তু অস্ত্র তৈরি করতে পারতো সো কারেক্ট অ্যান্সার হোমো হ্যাবিলিস অপশান বি ক্যারিও টাইপে টু এন প্লাস ওয়ান টু এন মাইনাস ওয়ান টু এন প্লাস টু এই অবস্থাগুলিকে কী বলা হয় এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে অ্যানি উপলয়ডি ওকে চলো এই সেটের কোয়েশ্চেন শেষ এরপরে চলে যাবো আমাদের লাস্ট সেট লাস্ট সেট হচ্ছে আমাদের পেজ নাম্বার টু ফর্টি ফার্স্ট পেজে কোনো কোয়েশ্চেন নেই সেকেন্ড পেজেও নেই থার্ড পেজেও নেই ওকে লাস্ট পেজে আছে লাস্ট পেজে দেখো কি কী কোয়েশ্চেন আছে প্রথম কোয়েশ্চেন বলছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেলানিজম এক প্রকারের এক্ষুনি আমরা ডিসকাস করে এলাম এটা এক ধরনের ন্যাচারাল সিলেকশন
টেস্ট পেপারে সমস্ত সতেরোটা সেট থেকেই তোমাদের লাস্ট চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার সিক্স থেকে অভিব্যক্তি বিবর্তন থেকে যা যা কোয়েশ্চেন এসেছে সমস্ত করিয়ে দিলাম আগের ভিডিওগুলোর লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে বা ভিডিও লাস্টে প্লে লিস্টে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করতে ভুলো না এবং অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো কারণ এখনও কিন্তু ফার্স্ট চ্যাপ্টারের ভিডিও আসা বাকি আছে এবং তারপরে তোমাদের জন্য কিন্তু সাজেশনও আসতে চলেছে সো কিপ ওয়াচিং থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড হ্যাপি লার্নি